മലപ്പുറം പരാമർശത്തിൽ വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ഗവർണർ കൊമ്പുകോർക്കുന്നു തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിനവും മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞ ഗവർണർ ഉയർത്തുന്നത് ഗുരുതരാക്ഷേപങ്ങളാണ് തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇരുട്ടിൽ നിർത്തുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പലതും ഒളിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെയാണ് ആരോപണങ്ങൾ ഗവർണർ മറ്റൊരു അൻവർ ആവരുതെന്ന് പാർട്ടി പോരിനുറച്ചു ഗവർണർ മലപ്പുറം പരാമർശത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ വീണ്ടും ഗവർണർ രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി വൈകിയെന്ന് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ വിമർശിച്ചു വീഴ്ച രാഷ്ട്രപതിയെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് സർക്കാർ ഗവർണറെ പൂർണമായും ഇരുട്ടിൽ നിർത്തി രാജ്യദ്രോഹ പ്രവർത്തനം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അതറിയിച്ചില്ലെന്ന് ഗവർണർ ചോദിച്ചു If the chief minister gives all these details about large scale smuggling of gold which definitely is a crime against the nation not just against Kerala the government has kept me totally in dark about it if they feel now he is writing to me that this is the duty of the custom and you take up this matter with the central government has he ever earlier shared this information with me has he ever written to me about it that he took more than 20 days to reply to my letter that large scale gold smuggling is happening shall i report it to the honorable president or not because chief minister is not even reporting it to me ഗവർണർ നടത്തുന്ന നീക്കം വില കുറഞ്ഞ രീതിയെന്നും ഭരണഘടനാപരമായ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റാൻ ഗവർണർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ വിമർശിച്ചു പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അസത്യ അപവാദ പ്രചരണങ്ങളുടെ വക്താവായി മാറിയ ഗവർണർ പദവിയുടെ അന്തസ് ഉൾക്കൊള്ളാതെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്ന് എ വിജയരാഘവൻ പ്രതികരിച്ചു ഭരണഘടനാപരമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടുന്ന ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഒരാളാണ് ഗവർണർ ആ ഉത്തരവാദിത്വം പലപ്പോഴും നിർവഹിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല വസ്തുതകൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് പുറത്തു വന്നാലും അതൊന്നും എനിക്ക് ബാധകല്ല എന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രചരണമാണ് സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗവർണർ ഇപ്പോൾ ഗവർണർ പദവിയുടെ മാന്യതയെ ഉൾക്കൊള്ളാതെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ അപവാദ പ്രചരണത്തിന്റെ വക്താവായി പ്രചാരകനായിട്ട് മാറിയിരിക്കും ഇതിനിടെ ഗവർണറുടെ ആരോപണം നിഷേധിച്ച് കേരള പോലീസ് രംഗത്തെത്തി സ്വർണക്കടത്ത് ഫണ്ട് നിരോധിത സംഘടനകൾക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് വെബ്സൈറ്റിൽ ഇല്ലെന്നാണ് വിശദീകരണം അതിഥികളായി സി പി എം പ്രതിനിധി അടുക്കിരി കെ എസ് അരുൺകുമാർ കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധി റിജിൽ മാക്കുറ്റി ബി ജെ പി പ്രതിനിധി ടി പി ജയചന്ദ്രൻ മാഷ് എന്നിവരാണ് ആദ്യം ടി പി ജയചന്ദ്രനിലേക്ക് ടി പി ജയചന്ദ്രൻ ഇന്നിപ്പോൾ മറ്റൊരു അൻവർ ആകുന്നു ഗവർണർ എന്ന ചോദ്യമാണ് എ വിജയരാഘവൻ ഉന്നയിച്ചത് ഗവർണർ മറ്റൊരു അൻവർ ആവുന്നു അത് സി പി എം ആണ് ഉത്തരം പറയേണ്ടത് അൻവർ ഡോക്ടർ അരുൺ കുമാർ ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാജഭവൻ്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടല്ല ഈ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് രാജഭവൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ രാജഭവന് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ അരുൺ കുമാർ ഒന്ന് നാം ഇന്ന് ഈ ലോക ഈ ഭാരതത്തിലും കേരളത്തിലും ജീവിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുള്ള ചില സംവിധാനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പുലർന്നു പോരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ധർമ്മടത്തെ അറുപത് ശതമാനം വോട്ട് കിട്ടിയ മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി മാറുന്നതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സാധുത ലഭിക്കുന്നതും അതൊരു സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അതേ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഗവർണർമാർ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ധർമ്മടത്ത് നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നിയമസഭാ കക്ഷിയുടെ നേതാവായി ഭൂരിപക്ഷ എം എൽ എ മാർ പിന്തുണച്ച നിയമസഭയിൽ എത്തിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ആവുന്നത് ഗവർണർ വരുന്നതോ ഡോക്ടർ അരുൺ കുമാർ നിങ്ങൾ അല്പം ക്ഷമ കാണിക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ ഈ രാജ്യത്ത് അങ്ങനെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് ആ സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി പിണറായി വിജയൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഒരു ഭരണഘടനയും ആ ഭരണഘടനയുടെ ചട്ടങ്ങളും ആർട്ടിക്കിളും അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യ രാജ്യം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പദവിയാണ് ഗവർണറുടേത് ആ ഗവർണർക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ചില ചട്ടവട്ടങ്ങളും നിക്ഷോരങ്ങളും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രകാരം ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് പ്രകാരം അദ്ദേഹം തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു നോക്കിയ നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും കാണാം ഭരണ തലവനാണ് രാഷ്ട്രപതി ഗവർണർ ആ ഗവർണറോട് ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളും 
അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ആവശ്യപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും നൽകാൻ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ബാധ്യസ്ഥനാണ് ഈ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി ഈ സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ സെപ്റ്റംബർ മാസം ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി അങ്ങ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് നടന്ന പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു അതിലൊരു പ്രയോഗം അദ്ദേഹം നടത്തി ഇത് നാടിനെതിരായ കുറ്റകൃത്യമാണ് മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി നടത്തിയത് അദ്ദേഹം നിഷേധിച്ചു ഇന്ന് ഓൺലൈനിൽ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാധ്യമങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ ഓൺലൈൻ ഈ വാക്കുകൾ കാണാം അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി ഗവർണർ ഒരു വ്യക്തത ചോദിച്ചു നൂറ്റി എഴുപത്താറ് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു അത്തരം കാര്യങ്ങളെ അറിയിക്കേണ്ട ബാധ്യത കേരളത്തിലെ അല്ല എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്കുണ്ട് അത് പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അത് പാലിക്കപ്പെടാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം അത് ലഭിക്കാൻ ആവശ്യമായ ചില നടപടികളിലേക്ക് പോയി ഈ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളും ഞാനും ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല തീയതി നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണോ ഗവർണർക്ക് അറിയേണ്ടത് മുപ്പതാം തീയതി ഹിന്ദു പത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഹിന്ദു പത്രം മാപ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണോ ഗവർണർക്ക് അറിയേണ്ടത് രണ്ടും അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഡോക്ടർ അരുൺകുമാർ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞത് ഹിന്ദു മാപ്പ് പറഞ്ഞു എന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു ഹിന്ദു പറഞ്ഞ മാപ്പ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ എടുത്ത് കാണിക്കാമോ ആ ഹിന്ദു ഖേദം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ഇംഗ്ലീഷ് ദേശാഭിമാനിയാണ് ഹിന്ദു ഹിന്ദു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതല്ല മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വേണ്ടി ആരോ അങ്ങോട്ട് പോയി ആവശ്യപ്പെട്ടു ഹിന്ദു പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വായിൽ നിന്നല്ല ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യപ്പെട്ട ആള് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ എഴുതിയത് അങ്ങനെയാണെങ്കിലും കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വായിൽ ഏതോ ഒരു വ്യക്തിയോ ഒരു സംഘടനയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം നോക്കൂ അതുപോലെ ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതിൽ തീർച്ചയായും ഈ വിഷയമാണ് നമ്മൾ ചർച്ചയ്ക്ക് എടുക്കുന്നത് അത് സി പി എം പ്രതിനിധി മറുപടി പറഞ്ഞേ പറ്റൂ അങ്ങ് ചോദിച്ചല്ലോ അപ്പോളജി പറഞ്ഞ ഭാഗം ഏതാണെന്ന് ദിസ് ഷുഡ് നോട്ട് ഹാവ് ഹാപ്പൻ അതായത് ഹിന്ദു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത രീതി ശരിയല്ല and we unreservedly apologize for the serious error of judgment on the part of the reporter and for the lack of editorial oversight in this instance apology cheyittund sir ini adu avadu nikkatte ini ende chodyam ange marubadi paranju ange marubadi paranju tp chechandran 21nd theedi mukhyamantri sir sir oru nimisham ange chodyam kelku 21nd theedi mukhyamantri nadathiya vaartha sammelanate kurichana governor kariyendathu എന്താണ് ഇരുപത്തിയൊന്നാം തീയതി മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലെ സവിശേഷത സ്വർണക്കടത്ത് ഹവാല അതേപോലെ മയക്കുമരുന്ന് ഇത് മൂന്നും ഈ കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളം വഴി നടക്കുന്നു അത് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ വിമാനത്താവളങ്ങൾ വഴിയും നടക്കുന്നുണ്ട് ബോംബെയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് മുദ്ര പോർട്ട് വഴി നടക്കുന്നുണ്ട് അത് കസ്റ്റംസ് ആണ് അത് പിടിക്കേണ്ടത് എയർപോർട്ട് വഴി നടന്നാൽ ഈ ഇതെല്ലാം ദേശത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണ് എന്നാണ് ഇരുപത്തിയൊന്നാം തീയതി പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതിനകത്ത് എന്താണ് ഒരു അസാധാരണത്വമുള്ളത് ഗവർണർക്ക് എന്താണ് ഇത് അറിയാനുള്ള ഇത് ഇത് അറിയേണ്ടതായിട്ടുള്ള എന്ത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അസാധാരണമായി ഇരുപത്തിയൊന്നാം തീയതിയിലത്തെ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഡോക്ടർ അരുൺകുമാർ നിങ്ങൾ എന്നെ പറഞ്ഞ് പൂർത്തിയാക്കാൻ സമ്മതിക്കോ അതല്ല കഴിഞ്ഞ അഞ്ചാം തീയതി എട്ടാം തീയതിത്തെ മാതിരി ആയി പോകുന്നു എനിക്ക് അറിയില്ല നോക്കൂ സ്വർണം മയക്കുമരുന്ന് കള്ളപ്പണം എന്നിവ കടത്തുന്നത് നാടിനെതിരായ കുറ്റകൃത്യമാണ് കരിപ്പൂർ വഴി വൻ തോതിൽ സ്വർണവും ഹവാല പണവും വരുന്നു വരുന്നതാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് കർശനമായി തടയുന്നത് സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അതിൽ വീണ്ടും തുടരുന്നു നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് അരുൺകുമാർ കള്ളക്കടത്തും മയക്കുമരുന്ന് പിടിക്കുന്നതും നല്ല ഇടപാടാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് എന്ത് രണ്ടു പറഞ്ഞു അത് നാടിനെതിരായ കുറ്റകൃത്യമാണ് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നാടിനോട് പറയുകയാണ് ഇനി ഗവർണർക്ക് എന്താ അതിനകത്ത് അറിയേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഈ കാര്യം 
ഭരണ തലവൻ എന്ന നിലയിൽ എന്നെ അറിയിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഈ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരു രീതി ഉണ്ടോ കേരള പോലീസ് പിടിക്കുന്ന മുഴുവൻ ക്രൈമും ഗവർണർക്ക് സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടോ ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലല്ല അത് നമ്മൾ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു പോകാം ശ്രീ ടി പി ജയചന്ദ്രൻ ഫാക്സ് അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ ഉത്തരം പറയുമ്പോൾ ചോദിക്കരുത് എന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോളൂ ചോദ്യം ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു ചോദിച്ചോളൂ അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ഈ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പോലീസ് പിടിക്കുന്ന സ്വർണ്ണക്കടത്ത് അതാത് ഗവർണർമാരെ അതാത് സമയങ്ങളിൽ കൃത്യമായി അറിയിക്കുന്ന ഒരു രീതിയോ കീഴ്വഴക്കമോ ഉണ്ടോ നമ്മളുടെ ഏത് ചട്ടമനുസരിച്ചാണ് പോലീസ് ഈ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗവർണറെ നിശ്ചയ സമയത്തിനുള്ളിൽ അറിയിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അരുൺകുമാറെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല താങ്കൾ തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നെറ്റ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ആ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ആർട്ടിക്കിൾ വൺ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതിൽ സി എന്ന് എ ബി സി ഇഫ് ദ ഗവർണർ റിക്വയേഴ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു സബ്മിറ്റ് ദ കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് ദ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എനി മാറ്റർ ഗവർണർ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ കൊടുക്കണമെന്ന് ഭരണഘടനയിലുണ്ടോ നിങ്ങൾ എല്ലാം ദിവസവും പോയിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറയണമെന്നില്ല സെക്ഷൻ സി അല്ലേ അങ്ങ് വായിച്ചത് ഇഫ് ദ ഗവർണർ സോ റിക്വേസ് ടു സബ്മിറ്റ് ഫോർ ദ കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് ദ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് മന്ത്രിസഭയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയം വെക്കണമെന്ന് ഗവർണർ പറഞ്ഞാൽ അത് കൺസിഡറേഷൻ ചെയ്യണം ഇത് മന്ത്രിസഭയിൽ വയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണോ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കേരള പോലീസ് ഒരു കുറ്റകൃത്യം കണ്ടെത്തി അത് പിടിച്ചു ആ പിടിച്ച കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രി നാടിനോട് പറഞ്ഞു അത് ഗവർണർ കേട്ടു ഇനി ഗവർണർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ആവശ്യപ്പെടാം രേഖാമൂലം സ്വർണം പിടിച്ചോ എത്ര സ്വർണം പിടിച്ചു ആ ഡീറ്റെയിൽസ് തരൂ അത് കൊടുക്കാം എന്താണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഗവർണർ അരുണേ ഇന്നലത്തെ രാവിലത്തെ മാതിരി ആയി പോയല്ലോ കുറച്ച് ക്ഷമ കാണിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്താണ് ബി അതിനകത്ത് to furnish such information relating to the administration of the affairs of the state and proposals of the legislation as the governor may call for mm. and see if the governor so requires to submit the consideration of the for the consideration any matter on which the decision has been taken by a minister ah. oh, sir ഇന്നലെ പറഞ്ഞ മാതിരി കുടുങ്ങിപ്പോണ്ട ഗോതമ്പ് പാടത്തെ താമര വാടിയത് പോയി വ്യക്തമായ അറിയാവുന്ന കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചും പറഞ്ഞും പോകാമെന്ന് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ പറയാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അരുൺ കേൾക്കാം ഞാൻ പറയാം എന്നെ അനുവദിക്കുമെങ്കിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് കൗൺസിൽ അല്ലാതെ ഹാസ് ബീൻ ടേക്കൺ ബൈ എ മിനിസ്റ്റർ ബട്ട് വിച്ച് ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ കൺസിഡേർഡ് ബൈ ദ കൗൺസിൽ എന്താ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം തലവൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് തലവൻ ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി മൗനവും അലംഭാവവും ഉത്തരം നൽകാൻ വൈകുന്നതും കനക്കുന്ന അമാന്തവും അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒളിച്ചു വെക്കാനുള്ള സംശയമുണ്ടോ എന്നെനിക്ക് തോന്നേണ്ടി വരുന്നു സ്വാഭാവികമല്ലേ അരുൺകുമാർ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഉത്തരം പറയാതിരിക്കുകയും മൗനം പാലിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അരുൺ എന്താ ധരിക്കുക ഞാൻ എന്തോ ഒളിച്ചു വെക്കുന്നു എന്നല്ലേ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് സംശയിക്കും ഇനിയിപ്പോ നമ്മുടെ സംശയം എന്താ മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ച ഗവർണർക്ക് വിളിച്ചാൽ ഇവർ വരേണ്ടതുണ്ടോ ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ തർക്കം നോക്കൂ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ മാസം ഇതേ മുഖ്യമന്ത്രിയും കേരളത്തിലെ ഇതേ മുഖ്യമന്ത്രിയും അന്നത്തെ ഡി ജി പിയും രാജ്ഭവൻ സമ്മൻസ്ഡ് ഫോർ ദ കില്ലിംഗ് ഓഫ് ആൻ ആർ എസ് എസ് വോളണ്ടിയർ തിരുവനന്തപുരം വിത്തിൻ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് Kerala Chief Minister and the DGP mm. came to the Rajivavan and reported the governor. What? Mm. Mm. I'm not sure what to do. I'm not sure what to do. Kerala is the most important thing in Kerala. What do you think? 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 മനസ്സിലായില്ല ചോദിച്ചത് ഇപ്പോൾ വിളിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണോ അതോ മുഖ്യമന്ത്രി അറിയാതെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇപ്പോൾ വിളിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണോ മുഖ്യമന്ത്രി അറിയാതെ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് അറിയാതെ അവരുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡി ജി പിയും ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും ആണോ അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ ഗവർണർക്ക് ഏത് ചട്ടമാണ് അനുവാദം നൽകുന്നത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ലേഖകൻ നിങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടർ കൂടിയുള്ള യോഗത്തിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഗവർണർ പറഞ്ഞു കത്തിന് മറുപടി കിട്ടാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെയും ഡി ജി പിയെയും വിളിച്ചു ഒളിച്ചു വെക്കുന്നു എന്നതിന് നിലയ്ക്കാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന അല്ല അല്ല അരുണേ അരുൺ അരുൺ 
കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി രാഷ്ട്ര തലവൻ രാജ്യ സംസ്ഥാന തലവനോട് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാത്തതിന് താങ്കൾ ഇങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കണോ അല്ലല്ല ഞാൻ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാത്തതൊന്നുമല്ല രണ്ട് കത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് രണ്ട് കത്തുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഒടുവിൽ ഇന്നലെയും മറുപടി കൊടുത്തു ആ ഇന്നലെ മറുപടിയിൽ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയാത്ത കാര്യത്തിന് എനിക്ക് മറ്റു വിശദീകരണങ്ങളില്ല അത് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തതെന്നാണ് ഇതാണ് അങ്ങയുടെ അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് നിലവിൽ ചട്ടങ്ങളില്ലെന്ന് അങ്ങ് തന്നെ സമ്മതിച്ചു നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് പ്രകാരം നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് പ്രകാരം ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ അത് മന്ത്രിസഭയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വരാത്ത ഒരു നിമിഷം സി ടി പി ഒരു നിമിഷം ടി പി ഒരു നിമിഷം ഒരു നിമിഷം അങ്ങ് അങ്ങ് കേൾക്കൂ നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് സെക്ഷൻ സി പ്രകാരം മന്ത്രിസഭയുടെ പരിഗണനയ്ക്കൊരു വിഷയം വരാതിരിക്കുകയും അതൊരു മന്ത്രി അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്തുകയും ചെയ്താൽ ആ വിഷയം മന്ത്രിസഭയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വെക്കണം എന്ന് ഗവർണർക്ക് ആവശ്യപ്പെടാം അതാണ് നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് സി ഇവിടെ ഏത് വിഷയം അങ്ങനെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മന്ത്രിസഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനി ഒരു ലെജിസ്ലേഷൻ പ്രപ്പോസൽ ആണോ ഈ ഗവർണർ വെക്കുന്നത് ജൂലൈ മാസത്തിൽ ഏത് വിഷയം പറയാനായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പോയത് അത് രണ്ടും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് ബന്ധിക്കുക രണ്ടും ഒരേ പോലെയാണോ അത് മുഖ്യമന്ത്രിയും ഡി ജി പിയും പോകുന്നത് പോലെയല്ല മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് താഴെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ വിളിപ്പിക്കുന്നത് അതിനുള്ള അവകാശം ഗവർണർക്കില്ലെന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ സംബന്ധിച്ചല്ലോ ശരി ഞാൻ വരാം സി പി എം പ്രതിനിധി അഡ്വക്കേറ്റ് അരുൺ കുമാർ നോക്കൂ ഒരു നിമിഷം ഒരു നിമിഷം ഒരു നിമിഷം പറയാനല്ലോ താങ്കൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു തീരുറത്ത് നിൽക്കണം ഗവർണർക്കിയോട് ഭരണപരമായി ഏതു കാര്യം അറിയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാലും അത് ഗവർണറെ അറിയിക്കാനുള്ള ബാധ്യത മുഖ്യമന്ത്രിക്കുണ്ട് ടി പി എനിക്ക് അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല അങ്ങ് നൂറ്റി അറുപത്തേഴ് സി വ്യാഖ്യാനിച്ചപ്പോൾ നൂറ്റി അറുപത്തേഴ് സി അതല്ല പറയുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വസ്തുതാപരമായി ഒരു നിമിഷം ടി പി ഒരു നിമിഷം എനിക്ക് ഞാൻ അരുൺ കുമാറിലേക്ക് പോയി വരാം നാടിനെതിരായ കുറ്റകൃത്യം നടക്കുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നു പിന്നീട് അത് ദേശദ്രോഹപരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് പത്രം തെറ്റായി അച്ചടിക്കുന്നു അത്രയും ഗുരുതരമായ ഒരു കുറ്റ ഒരു കൃത്യം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടും ഒരു പി ആർ ഏജൻസിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇത് എന്ന നിലയിൽ ഈ കാര്യം പത്രത്തിന് കൊടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് പി ആർ ഏജൻസിക്കെതിരെ നിങ്ങൾ നടപടി എടുക്കുന്നില്ല മുഖ്യമന്ത്രി പി ആർ ഏജൻസിയെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നു പി ആർ ഏജൻസിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഭിമുഖം തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് ഹിന്ദു പത്രം പറയുന്നു ഇതാര് പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കണം ഇവിടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഒളിക്കുന്നുണ്ടോ പലതും എന്ന് ഗവർണർക്ക് തോന്നും കേരളത്തിലെ സാധാരണക്കാരനും തോന്നും അടുക്കൽ കെ എസ് അരുൺകുമാർ ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധി പറയുകയാണ് എന്തോ ചട്ടങ്ങളും കീഴ്വടക്കങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് ഇവിടെ ചട്ടവും കീഴ്വഴക്കവും ഒന്നുമല്ല ഭരണഘടനയാണ് ഉള്ളത് ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് മുതൽ നൂറ്റി അറുപത്തേഴ് വരെ ആരാണ് ഗവർണർ എന്താണ് ഗവർണറുടെ യോഗ്യത പദവി അധികാരങ്ങൾ എല്ലാം വിശദമായിട്ട് തന്നെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് താങ്കൾ അത് വിശദമായിട്ടൊന്ന് വായിക്കുക നൂറ്റി അറുപത്തേഴിലെ എ ബി സി താങ്കൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വായിച്ചു അതിൽ രണ്ട് കാര്യമാണുള്ളത് ഒന്ന് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ഓഫ് ദി ഗവൺമെന്റ് ആണ് അതായത് ഭരണ നിർവഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് നിയമ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ മുഖ്യമന്ത്രിയിൽ നിന്ന് ഒരു റിപ്പോർട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണർക്ക് അധികാരമുള്ളൂ ഇവിടെ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തൊന്നിന് പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ കാര്യവും സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതിന് ഹിന്ദു ദിനപത്രത്തിൽ അച്ചടിച്ചു വന്ന കാര്യവും ഭരണ നിർവഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കാര്യമോ നിയമ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കാര്യമില്ല സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തൊന്നിന് പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞ ഡേറ്റാസ് കേരളത്തിന്റെ പോലീസ് അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ നടത്തിയ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ക്രൈമുകളുടെ എണ്ണവും ആ ക്രൈമിൽ കണ്ടെടുത്ത കള്ളപ്പണവും ഹവാല പണവും അതുപോലെ തന്നെ പിടിച്ച സ്വർണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡേറ്റാസ് ആണ് അത് കേരളത്തിലെ പല കോടതികളിലും ഇപ്പോൾ പെൻഡിങ് നിൽക്കുന്ന കേസുകളുടെ വസ്തുതയാണ് അതിൽ ഗവർണർക്ക് യാതൊരുവിധ ഒബ്ജക്ഷനും ഇല്ല അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പോലീസ് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാം പിന്നെ സെപ്റ്റംബർ മാസം മുപ്പതാം തീയതി ഹിന്
അല്ല ഒരുപാട് പത്രക്കാർ പലതും എഴുതുന്നുണ്ട് മാധ്യമങ്ങൾ പലതും എഴുതുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞല്ലോ ഉരുൾപൊട്ടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മാധ്യമങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ അത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഗുണം കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ എതിരെ ദോഷമാണെന്നും അത്തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടിങ്ങിലേക്ക് മാധ്യമങ്ങൾ പോകരുതെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞ അവസാനത്തെ സാഹചര്യം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് അത്തരത്തിൽ എന്തെല്ലാം വാർത്തകൾ ഇവിടെ ഉയർന്നു വരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഒരു പി ആർ ഏജൻസിയെയും ഗവൺമെന്റ് സംവിധാനം അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല മുഖ്യമന്ത്രി അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്റർവ്യൂ കൊടുത്തു ആ ഇന്റർവ്യൂമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ വിശദമായി തന്നെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ എന്ത് നിയമത്തിന്റെ എന്ത് ഭരണഘടനാ സാധുതയുടെ പേരിലാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെയും ഡി ജി പി യെയും വിളിച്ചു വരുത്താൻ ഒരു ഗവർണർക്ക് അധികാരം ഗവർണർക്ക് ഏത് ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധി ചട്ടം കീഴ്വഴക്കം ഒരു ചട്ടവും ഇല്ല കീഴ്വഴക്കം ഇല്ല എന്തെങ്കിലും വിഷയം വന്നാൽ ഇത്തരം ഭരണ നിർവഹണത്തിലും മന്ത്രിസഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള തീരുമാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണോ നിയമനിർമ്മാണമാണോ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെടാം മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി കൊടുത്താൽ അവിടെ തീർന്നു ഒരു കാരണവശാലും ഗവൺമെന്റ് സംവിധാനത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ഒരു ഗവർണർക്ക് വിളിച്ചു വരുത്താൻ അധികാരമില്ല നമുക്കറിയാം ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയുടെ ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ ഗവർണറുടെ ഭാഗം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭരണഘടനയുടെ ഡോക്ടർ വി ആർ അംബേദ്കർ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് യാതൊരു അധികാരവും ഇല്ലാതെ യാതൊരു പദവിയും ഇല്ലാത്ത ഈ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ ഭാവിയിൽ ആരെങ്കിലും വരുമോ എന്ന് ഗവർണർമാരെ കുറിച്ച് വി ആർ അംബേദ്കർ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഈ കേരളത്തിന്റെ ഗവർണർ അടുത്ത കാലത്ത് വന്ന് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ കേരളം മാത്രമല്ലല്ലോ അങ്ങ് തമിഴ്നാട്ടിൽ തെലുങ്കാനയിൽ പഞ്ചാബിൽ ഡൽഹിയിൽ ബംഗാളിൽ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു തീ കൊണ്ട് തല ചൊറിയരുത് ബില്ലുകൾക്ക് മേൽ അടയിരിക്കുന്നവരാവരുത് ഗവർണർമാർ ഞങ്ങളങ്ങ് കടുത്ത വിധിയിലേക്ക് കടുത്ത ഇടപെടലേക്ക് ഞങ്ങൾ കടക്കും എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞപ്പോൾ അടയിരുന്ന ബില്ലെടുത്ത് കുറച്ച് ഒപ്പിട്ടതും കുറച്ച് രാഷ്ട്രപതിക്ക് അയച്ചതും എല്ലാം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് സെനറ്റിലേക്കും സിൻഡിക്കേറ്റിലേക്കും ഉള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഏകപക്ഷികമായി ഈ കേരളത്തിന്റെ ഗവർണർ നടത്തിയ നിയമനങ്ങളിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഹൈക്കോടതി റദ്ദ് ചെയ്യുന്ന അല്ല ആ പത്ത് ശതമാനം കേരളത്തിന്റെ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇപ്പൊ പെൻഡിങ് നിൽക്കുന്ന കേസാണ് പെൻഡിങ് നിൽക്കുന്ന കേസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആധികാരികമായി പറയുന്നത് ശരിയല്ലോ കേസുകളിലെല്ലാം ഗവർണർക്കെതിരായിട്ടാണ് വിധി വന്നത് ഒന്ന് വിട്ട് ഒന്ന് മിനിറ്റ് ഞാൻ പറയട്ടെ രാഷ്ട്രീയപരമായി പല ലക്ഷ്യങ്ങളും ഗവർണർമാർക്ക് ഉണ്ടാകും ഇപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ സാമ്പത്തിക പരമാധികാരം ബി ജെ പി ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ തകർക്കുന്നു കേന്ദ്ര ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസികളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മൂന്നാമതൊരു ടൂൾസ് ആയി ഗവർണർമാരെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അങ്ങനെ പച്ചയായ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്ന കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ നയങ്ങളാണ് നാം കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പായി അങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഗവർണർ അദ്ദേഹം ആർ ഐ ഡി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ പോയി മാറി മാറി ഒരുപാട് അനുഭവ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാവും ആ അനുഭവ സമ്പത്ത് കൈവശം വച്ചാൽ മതി കേരള ഗവൺമെന്റിനെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ ഭരണഘടനാപരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ ഗവൺമെന്റ് സംവിധാനത്തെയും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയും തന്റെ കീഴിലേക്ക് എത്തിക്കാം മാധ്യമങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ മാധ്യമ മീഡിയ മീഡിയ മാനിയ തുടങ്ങി അത്തരത്തിൽ എത്ര അഹങ്കാരം കാണിച്ചാലും അതിലൊന്നും വഴങ്ങി കൊടുക്കുന്ന ചരിത്രം കേരള ഗവൺമെന്റിന് ഇല്ല ഒരാളെ കാണിച്ചും രാഷ്ട്രപതിയെ കാണിച്ചോ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണിച്ചോ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനെ കാണിച്ചോ വിരട്ടല് അദ്ദേഹം കൈവശം വച്ചാൽ മതി നിയമപരമായി തന്നെ ഈ ഗവൺമെന്റ് പ്രവർത്തിക്കൂ നിയമപരമായി ഏറ്റവും സത്യസന്ധമായി ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ട് പോകും കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കും മറുപടി എന്റെ കത്തിൽ മറുപടി നൽകാൻ ഇരുപത് ദിവസത്തിന്മേൽ വേണ്ടി വന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഹിന്ദു പറയുന്നത് പി ആർ ഏജൻസിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പി ആർ ഏജൻസിയുമായി ബന്ധമില്ല എന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പത്രത്തിനെതിരെയും പി ആർ ഏജൻസിക്കെതിരെയും എന്തുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി കേസ് കൊടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വിശ്വാസത ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നിഷേധിക്കാനാവുമെന്നാണ് ഗവർണർ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങ് ആദ്യം ചോദിച്ചല്ലോ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് വിദ്യാർത്ഥി യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ കടന്നു വന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച് ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായാൽ ആർക്കുമാകാവുന്ന ഇന്ത്യയിലെ പൊസിഷനിൽ വന്ന് രാഷ്
അതല്ലെങ്കിൽ പി ആർ ഏജൻസിയുടെ പുറത്ത് ഗവർണറെയും നമ്മളെയും പാർട്ടിയും സർക്കാരും ഇരുട്ടത്തിൽ നിർത്തുന്നത് ചോദ്യമാണ് അതിന് വേണ്ട ഹിന്ദു പത്രത്തിൽ സ്ഥാപിത താല്പര്യത്തോടു കൂടി അത് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ എന്നല്ലേ ഹിന്ദു പത്രം പറയുന്നത് എന്നല്ലേ പി ആർ ഏജൻസി പറയുന്നത് ആ പി ആർ ഏജൻസിയെ കണ്ടെത്തേ മാധ്യമങ്ങളുടെ വിശ്വാസത അല്ല അല്ല ഹിന്ദു അങ്ങനെ ഏജൻസി വച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹിന്ദു നടപടി എടുത്തോട്ടെ ഗവൺമെന്റ് സംവിധാനം വച്ചിട്ടില്ല ഗവൺമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയാത്തൊരു വാർത്ത മുഖ്യമന്ത്രി പറയാത്ത വാർത്ത അച്ചടിച്ചു നിരുപാധികം ഖേദം പറഞ്ഞു മാധ്യമ ധർമ്മങ്ങൾക്ക് എതിരാണെന്ന് ഹിന്ദു തന്നെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വേണ്ടി മറ്റൊരാൾ എഴുതി കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളെ നിരുപാധികം ആശാൻ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു എന്നൊരു പത്രത്തിൽ എഴുതി കൊടുത്താൽ അയാളെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഇംപേഴ്സനേഷൻ അല്ലേ ഇവിടെ കൃത്യമായി ആ എന്താ ഒരു ആൾമാറാട്ടമോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫാമേഷനോ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആ പത്രം മാപ്പ് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് വയ്ക്കുക ആ പത്രം അത് വാർത്ത പിൻവലിച്ചില്ല എന്ന് വയ്ക്കുക ശക്തമായിട്ടുള്ള നടപടിയായിട്ട് ഗവൺമെന്റിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും അൻവറിന്റെ ഭാഷയിലാണ് ഗവർണർ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് എ വിജയരാഘവൻ പറയുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഇരുട്ടിൽ നിർത്തുന്നുവെന്ന് ഗവർണറും പറയുന്നു നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം ഗവർണറും മുഖ്യമന്ത്രിയും പോരിനുറയ്ക്കുകയാണ് റിജുൽ മാക്കുറ്റി ഗവർണർ സംസാരിക്കുന്നത് അൻവറിന്റെ ഭാഷയിലാണെന്നാണ് പാർട്ടി പറയുന്നത് ഭരണഘടനാപരമായ കാര്യങ്ങളല്ല ഗവർണർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പാർട്ടി സെക്രട്ടറി പറയുന്നു പക്ഷെ അപ്പോഴും ഗവർണർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഹിന്ദു പത്രത്തിൽ വരുന്ന പി ആർ ഏജൻസിയെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്താത്തത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒളിപ്പിക്കാൻ ചിലതുണ്ടായിട്ടല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ നിലപാട് എവിടെയാണ് ഗവർണർക്കൊപ്പമാണോ അതല്ല സർക്കാരിനൊപ്പമാണോ എവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ പൊസിഷൻ ഈ വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും സർക്കാരിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവർണർക്കോ അനുകൂലമല്ല ഈ ഗവർണറും മുഖ്യമന്ത്രിയും സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം തുടങ്ങിയിട്ട് കുറേ കാലമായി നിങ്ങളൊക്കെ വാർത്ത ഗവർണറും മുഖ്യമന്ത്രി ഏറ്റുമുട്ടുന്നു ഇതാ പടവെട്ടുന്നു ഇപ്പം പിടുകി ഇപ്പം പോകും ഇപ്പം പോകും ഇപ്പം പോകും എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ എന്തായി ഇപ്പം പൊട്ടും ഇപ്പം പൊട്ടും എന്നിട്ട് ഒന്നും പൊട്ടിയിട്ടില്ല എവിടെയും പൊട്ടാനും പോകുന്നില്ല ഇത് ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിഷയം വരുമ്പോൾ പല വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നകത്ത് നിന്നും ഇത് ശ്രദ്ധ മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഒരു മാധ്യമങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഒരു പിന്നെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത് കുറേ കാലമായി ഈ കേരളത്തെ ജനങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഗവർണർക്ക് ഒരു ക്രെഡിബിലിറ്റി ില്ലാത്ത ആളാണ് നമുക്ക് എല്ലാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇക്കാലം അത്രയുള്ള നിലപാടുകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നെ അഭിപ്രായങ്ങളും എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു പരിഹാസ കഥാപാത്രമായി തീരുന്ന ഒരു ഗവർണറാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ പറയുന്ന കാര്യം അദ്ദേഹം വീണ്ടും പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്താണെന്നായിരുന്നു തൃശ്ശൂർ പൂരം തൃശ്ശൂർ പൂരം കലക്കാൻ നേതൃത്വം കൊടുത്തു അത് എ ഡി ജി പിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആർ എസ് എസുമാണ് അപ്പോൾ ആർ എസ് എസിനെതിരായി അത് വലിയ രൂപത്തിലുള്ള പ്രചാര വേലയായി വരുന്നു ആർ എസ് എസിൻ്റെ നേതൃത്വം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് തൃശ്ശൂർ പൂരം കലക്കിയതെന്ന് തൃശ്ശൂരിൽ അവിടെയുള്ള വിശ്വാസികൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ശ്രദ്ധ തിരിച്ച് പിന്നെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പം ഗവർണർ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ മലപ്പുറം വിഷയമായതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഗവർണർ ഇപ്പോ ഈ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഒരു ആയുധം ഇപ്പൊ പിന്നെ ഇവിടെ അഭിമുഖം കൊടുത്തു എന്നും കൊടുത്തില്ല എന്നും പി ആർ ഏജൻസി കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനകത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വായിൽ നിന്നോ അല്ലെ മുഖ്യമന്ത്രിയോ അറിയാതെ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വരില്ല എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അങ്ങനെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പേരിൽ എന്ത് നടപടി എടുത്തു എന്ന ചോദ്യം അന്നും ചോദിക്കുന്നു ഇന്നും ചോദിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നു ഒരു നടപടിയില്ല ഹിന്ദു പത്രം ഖേദം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വിട്ടു സബൂറാക്കി എന്നാ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കോംപ്രമൈസ് ആക്കി എന്നാ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണോ പ്രശ്നം അതല്ലല്ലോ അവിടെ പ്രധാന ഹിന്ദു പത്രത്തിന് തെറ്റായ വാർത്ത കൊടുത്തത് ആരാണ് ഏത് പി ആർ ഏജൻസി കൊടുത്തത് ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു ജില്ലയെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ജില്ലയെ ഒരു സമുദായത്തെ അവരെ തീവ്രവാദികളാക്കിയും ചർണക്കള്ളക്കടത്തുകാരായും ദേശവിരുദ്ധരാക്കിയും മാറ്റാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അറിയാതെ ഒരു വാർത
ഭഗവാനെന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇത്തരം ആരോപണം ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടയില്ലാതെ വെടി എന്നാണല്ലോ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞത് അല്ലേ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ബി ജെ പി ആ വിഷയത്തിൽ അകത്ത് വരുന്നില്ല പല ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ പോലും ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധികൾ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് ശ്രീ അരുൺ നമുക്കൊക്കെ അറിയാലോ അപ്പോൾ ആ ഘട്ടത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് ഗുണകരമായ രൂപത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആര് ചെയ്തു കൊടുത്തു സർക്കാർ ചെയ്തു കൊടുത്തു സർക്കാർ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തു കൊടുത്തു മുഖ്യമന്ത്രി ചെയ്തു കൊടുത്തു മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കൂട്ടി കുടുംബത്തിനും തടിയൂരാനാണ് കേസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാണ് ബി ജെ പിയെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും പാർട്ടിയുടെയും അതുപോലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും ബാധ്യതയായതുകൊണ്ടാണ് ആ ഘട്ടത്തിലേക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ പോയത് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടണം അതിൻ്റെ ചർച്ചയില്ലാതാക്കാൻ ആ ചർച്ചയില്ലാതാക്കാനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുമായി ഗവർണർ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഗവർണർ പറയുന്ന കാര്യത്തിനകത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു തരത്തിലും അതിനകത്ത് നിലപാടില്ല ഗവർണർ ഇതിനപ്പുറവും മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ശ്രീ അരുൺ ചോദിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നടപടിയില്ലാത്തത് ആ ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായി ഉത്തരമാണ് ചുമയുണ്ട് അല്ല അല്ല ഞാൻ അവസാനിപ്പോൾ ചുമയുണ്ട് അപ്പൊ എന്നാലും ഞാൻ പറയാം പിന്നെ ഞാൻ പറയാം ഇഷി ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധിയുടെ പിന്നെ മലപ്പുറം ദേശദ്രോഹമൊക്കെ പറയുന്നു ഏ മാഷ നാങ്കളുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കുഴൽപ്പണം കടത്തിയിട്ടുണ്ട് കുഴൽപ്പണം കടത്തിയ ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്ത വന്നത് അത് മുഖ്യതാണ് അപ്പൊ കുഴൽപ്പണം കടത്തുന്ന ദേശദ്രോഹപരമായ പ്രവർത്തനം നടത്തിയ ആളാണ് താങ്കളുടെ പാർട്ടി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പിണറായി വിജയൻ എന്ന് പറയുന്ന ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ജയിലിൽ പോകാതെ കിടക്കുന്നത് അന്വേഷണമില്ലാതെ കിടക്കുന്നത് എന്ന് കൂടി താങ്കൾ പറയണം മലപ്പുറം മാത്രം വരുമ്പല്ല സുരേന്ദ്രൻ നടത്തുന്ന പിന്നെ ഈ വിഷയത്തിനകത്ത് എന്താ നിലപാട് എന്തേ സുരേന്ദ്രൻ നടത്തിയ കുഴൽപ്പണം കടത്തിയതല്ലേ അത് സത്യ പിന്നെ ഈ പ്രതിപക്ഷം ഇടയ്ക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ഗവർണർ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവതരിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയെ പ്രതിപക്ഷം പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കുകയോ ചോദ്യമുനകൾ കൊണ്ട് നേരിടുകയോ ആരോപണ ശരങ്ങൾ എയ്യുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരവതാര പുരുഷനെ പോലെ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ എന്നതാണ് ഗവർണറുടെ റോള് എന്നതാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു ആരോപണം ഇതാ ഇപ്പോഴും വരുന്നു തുടർച്ചയായിട്ട് മൂന്ന് അടിയന്തര പ്രമേയം സഭയിൽ വരുന്നു അവിടെ ചർച്ച വഴിതിരിച്ചു വിടുന്നു അവിടെ ഗവർണറുടെ ചർച്ചയായിട്ട് മാറുന്നു നമ്മളടക്കം ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഗവർണറും മുഖ്യമന്ത്രിയും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലാണ് ഇതൊടുവിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കഴിയും രാജ്ഭവനിൽ ഒരു ചായ സൽക്കാരം അതോടുകൂടി ഈ നാടകം ശുഭാന്ത്യമായി തീരുകയും ചെയ്യും ഈ ഗവർണറെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണോ ഈ പ്രതിപക്ഷത്തിൽ നിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയെ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നത് പോലെ ടി പി അല്ല അരുണെ ചർച്ചയുടെ വിഷയം തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരം നിങ്ങൾക്കല്ലേ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഹരിയാലയും ജമ്മു കാശ്മീരും കേരളത്തിലെ ഒരു മാധ്യമവും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അത് നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ചർച്ച ചെയ്തെടുക്കണം എന്നുള്ളത് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ തുടക്കത്തണോ ഞാൻ രാജ്യഭവൻ്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടല്ല ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങൾ മറുപടി പറയാതെ പോകുന്നത് ശരിയല്ല അരുൺ നോക്കൂ ഇന്ന് ക്യാപ്സൂള് കിട്ടി വന്ന ആൾ പറഞ്ഞതെന്താ ചട്ടങ്ങളും നടപടികളും ഇല്ല ഭരണഘടനയാണ് ഒരു വക്കീലിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സാർ ചട്ടങ്ങളും നടപടികളും തീരുമാനിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലേ അത് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അത് കോടതിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാം വക്കീൽ എന്ന നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾ മെനക്കെടില്ലേ അപ്പൊ ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും നടപടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഭരണഘടനാ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ ചട്ടങ്ങളുടെയും ഭരണഘടനാ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് കഴിഞ്ഞതും ഞാൻ കേട്ടു ഇതേ ക്യാപ്സ്യൂൾ നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് താങ്കൾ തന്നെ ഇന്നത്തെ ക്യാപ്സ്യൂൾ അതായിരിക്കാം ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ സാർ ഈ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഗവർണർ പദവി ഇല്ലാതാക്കാൻ രണ്ടായിരത്തി നാല് മുതൽ അഞ്ച് കൊല്ലക്കാലം യു പി എയുടെ ഭാഗമായി മത്സ ഭരിച്ച് അതിൻ്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ തെട്ടിയ താങ്കളുടെ പാർട്ടി എന്ത് നടപടി സ്വീകരിച്ചു താങ്കൾ ഉത്തരം പറയുമോ ഇവിടെ അതൊന്നും അല്ല വരണേ പ്രശ്നം നമ്മൾ മറച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എൻ റാമിൻ്റെ ഹിന്ദു സി പി എമ്മും കഴിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒരു ഒത്തുകളി നാടകമല്ലേ ഇത് ശരിക്ക് എൻ റാമിൻ്റെ പത്രം ദേശാഭിമാനിക്ക് തുല്യമല്ലെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമോ നിങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കലാപത്തിൻ്റെ വാക്താവാക്കി
അത് ചാടിയാൽ ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുവാരുണേ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വവും ഞാൻ ഒരാളെ ഏൽപ്പിച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരാൾ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഉത്തരവാദി ഞാനാ തള്ളി പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ തെറ്റിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കും പിന്നെ ഇവിടെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പദ്ധതി പറഞ്ഞു പൂരം കൽക്കെതിരെ വലിയ പ്രചാര വേല നടന്നു വരുന്നു സർ ഹരിയാനയിലും വലിയ പ്രചാര വേല ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി പലയിടത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രചാര വേലയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ചായക്കോപ്പയിലെ കൊടുങ്കാറ്റാണെന്ന് ഇനിയെങ്കിലും ബോധ്യപ്പെട്ടില്ലേ പടക്കം പൊട്ടിക്കലിൻ്റെ ആയുസ് എത്ര മിനിറ്റാണെന്ന് അറിയില്ലേ രണ്ടാമത് ഒറ്റ ചോദ്യം എൻ്റെ കോൺഗ്രസിനെ പ്രതിനിധിയോട് അല്ല തൃശ്ശൂരിലെ തോൽവിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ മൂന്ന് നേതാക്കന്മാർ ഒരു വലിയ ആഴ്ചകളോളം മാസങ്ങൾ എടുത്ത് ഗവേഷണം നടത്തി ഒരു റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ സിദ്ദിഖും ജോസഫും ഒക്കെ ആയിട്ട് അല്ല സർ അതിനകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഈ പൂരം കലക്കലുണ്ടോ ഒരു കാരണമായി പറയുന്നുണ്ട് അല്ലല്ലോ മേജർ സുരേഷ് ഗോപി കേട്ടിട്ടില്ല മേജർ മറ്റു ഘടകങ്ങളാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ചോദിച്ച ചോദ്യമുണ്ട് ഈ കൊള്ളപ്പണത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ കൊടകറിയിലെ കൊള്ളപ്പണവും ദേശദ്രോഹമാകുമെന്നാണ് റിജുൽ മാക്കുറ്റി പറഞ്ഞത് അല്ല ഇങ്ങനെ വന്ന് എന്തും പറയാം കാരണം അത് കോടതിയിൽ പോയി ഒന്നും മര്യാദ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ എന്റെ സമയല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ അനിക്കതൊക്കെ അന്നേരം ചോദിക്കായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സർ അല്ല ഈ കേസ് അത് കോടതിയിൽ സാക്ഷിയായിട്ട് കൊടുത്തത് ഞങ്ങളാ ആ കേസ് എവിടെ എത്തി സർ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് ചായക്കോപ്പയെന്ന് കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടാക്കും നിങ്ങൾ എന്തോ വലിയ സംഭവമാണെന്ന് പറയും ഇനി പൂരം കലക്കലില് പാറമേക്കാവ് തിരുവമ്പാടിയുടെ ഭരണ സഹോദൃത്വത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരാരൊക്കെയാണെന്നും കൂടി റിജിൽ മാക്കുറ്റിക്ക് അറിയോ അല്ല അതും കൂടി പറയോ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് പീരായിരുന്ന മാതിരി ആർ എസ് എസ് ആർ എസ് എസ് എന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം സർ ഇതൊന്നും ജനങ്ങളെടുത്ത് അധിക കാലം വിലപ്പോവില്ല ഈ രാജ്യത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് വിവരമുണ്ട് വെച്ചു തുടങ്ങി നിങ്ങളുടെ പ്രതാപന പള്ളി വിട്ടുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തയ്യാറെടുത്ത ഒരാൾ പറയുന്നു ബെല്ലും ബ്രേക്കും ഇല്ലാത്ത സ്റ്റിയറിംഗ് ഇല്ലാത്ത വണ്ടിയിൽ എന്നെ കയറ്റിയിരുത്തി ഞാൻ ജീവനും കൊണ്ട് ഓടുകയായിരുന്നു കണ്ണൂരുകാരനാണോ നിങ്ങൾ കോഴിക്കോട്ട് വന്നാൽ പ്രസംഗിച്ചത് കെ മുരളീധരൻ നിങ്ങളുടെ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഇതാ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മേധാക്കന്മാരാണ് ഈ രണ്ട് ദേവസ്വം ബോർഡിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മത്സരിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥികൾ അവിടെ ഉറങ്ങാൻ പോയതിന് ഞങ്ങളെ കുറ്റം പറയണോ എന്തെ കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷമായി പൂരം കലക്കുന്നതിന് നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇന്ന് വലിയ ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ വക്താക്കളാണല്ലോ നിങ്ങൾ എന്തേ കഴിഞ്ഞ ആറു വർഷത്തിലധികമായിട്ട് ഈ അവിടെ ഞങ്ങൾ ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ വക്താക്കളല്ല ഹിന്ദു വിശ്വാസവും ഹിന്ദുത്വവും വ്യത്യസ്ത രണ്ടും രണ്ടാണ് ഹിന്ദുത്വ നിങ്ങളുടെ സർവർക്കറിൻ്റെ ആശയമാണ് അത് വർഗീയ ആശയമാണ് തീവ്രവാശയമാണ് ഹിന്ദു വിശ്വാസം വേറെയാണ് അപ്പൊ ഹിന്ദുത്വ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ പേരിൽ അത് ഇടണ്ട അത് നിങ്ങളെ കാര്യം കേട്ടോ ശരി ശരി ഹിന്ദു വിശ്വാസവും ഹിന്ദുത്വം രണ്ടും അദ്ദേഹം അത് തിരുത്തി അദ്ദേഹം അത് തിരുത്തി താങ്കൾക്ക് തുടരാം ഇതിനോടൊപ്പം ഈ ചോദ്യം കൊണ്ടൊന്ന് പരിഗണിക്കണമെന്ന് സവർക്കർ ആരേതാന്ന പറഞ്ഞേ പാർലമെന്റ് അകത്തിലെ സവർക്കറുടെ പ്രതിമാനാച്ഛാദനം ചെയ്തതും സവർക്കർക്ക് ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് നിഷേധിക്കോ നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് ഇപ്പോ ഇവിടെ ചില ആളുകളുടെ വോട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മലക്കം അറിയാ ശരി ആരുടേതാണ് സർ സവർക്കർ എന്തിന് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രതിയാണ് ഗവർണർക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി കത്ത് നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഈ ഹിന്ദു പത്രവും പൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് മാധ്യമങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരണമോ എന്നാണ് ഒരു മാധ്യമ മാനിയാക്കായിട്ട് മാറുന്നുണ്ടോ ഗവർണർ എന്നുള്ളതാണ് എന്താ മാഷേ നിങ്ങള് നിങ്ങള് പ്രധാനമന്ത്രിച്ച വാരണാസിയിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടാം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പുറകോട്ട് പോയില്ലേ രാമക്ഷേത്രം ഒരു മാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്നുണ്ടോ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി തൃപ്തിപ്പെടുക അതല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ഇത് കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ വീണ്ടും എന്തിനാണ് ഈ മാധ്യമങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഈ പത്രം പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് അല്ല അതിന് ഉത്തരം പറയേണ്ട ആള് ഞാനല്ല 
അത് മാധ്യമങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ഗവർണർ മാധ്യമങ്ങളെ കാണാൻ പാടില്ല എന്ന് എവിടെയുണ്ട് അരുണെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഗവർണർ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കരുത് എന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് അല്ല ഭരണഘടനയും വകുപ്പും ചട്ടമൊക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതെ എവിടെയാണ് ഏത് വകുപ്പാണ് ഏത് ചട്ടമാണ് ഏത് വകുപ്പ് ഏത് ചട്ടം ഒരു ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ ഡി ജി പിയെ മുഖ്യമന്ത്രി അറിയാതെ തന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ വിശദീകരണം തേടാൻ വിളിക്കുന്നത് ഏത് ചട്ടപ്രകാരം ഏത് വകുപ്പ് പ്രകാരം അത് അത് ഇപ്പൊ അരുൺ ഡോക്ടർ അരുണും അഡ്വക്കറ്റ് അരുൺ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണത് അത് അദ്ദേഹത്തിന് അധികാരം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അധികം വൈകാതെ നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും ബോധ്യപ്പെടും അല്പം ക്ഷമ നമുക്ക് കാണിക്കാം ഗവർണർക്ക് എന്തൊക്കെ അധികാരമുണ്ട് പതിനേഴിൽ പോയ മുഖ്യമന്ത്രി പോയത് എന്ത് ചട്ടത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പോഴെന്താണ് കുറെ നേരം ആയില്ല തുടങ്ങിയിട്ട് മുക്കാൽ മണിക്കൂറായി അല്ലെന്നേ അല്ല സർ പിന്നെ എന്തിനായിരുന്നു സാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ആ ഉത്തരം ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയല്ല നോക്കൂ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കോ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഡി ജി പിക്കുമോ മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്കും മന്ത്രിമാർക്കുമോ രാജ്ഭവനിൽ പോയി ഒരു കാര്യം വിശദീകരിക്കുന്നതിന് ഒരു തടസ്സവുമില്ല അതിൽ ആർക്കാ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇത് ഗവർണർക്ക് അങ്ങനെ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ചോദിക്കുന്നതിനും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അത് മുഖ്യമന്ത്രി കത്ത് നൽകിയാൽ അവിടെ തീർന്നു ഇനി കൂടുതൽ ഒരു വിശദീകരണം വേണമെങ്കിൽ ഗവർണർക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെടാം ഒരു നിമിഷം സാർ ഒരു നിമിഷം ടി പി കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാവട്ടെ ജനങ്ങൾ ഇത് കാണുകയല്ലേ ഗവർണർക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ഭരണം അതാണ് എന്റെ ചോദ്യം നിലവിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഗവർണറോട് ഭരണപരവും നിയമപരവും നിയമനിർമ്മാണത്തിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇരുവരുമിടയിൽ ഗവർണറും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഇടയിൽ ഊഷ്മളമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമുണ്ടാവണമെന്നും ആ ഊഷ്മള ബന്ധത്തിന്റെ പുറത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ഗവർണറെ കാണുന്നതും ഗവർണർക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി കാണുന്നതും തടസ്സമില്ലെന്നേ പക്ഷേ എന്റെ ചോദ്യം അതല്ല ഗവർണർ ഒരു കാര്യത്തിൽ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടു ശരി വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെടാൻ ഒരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ഭരണപരമായ കാര്യമാണെന്ന് ഞാൻ അംഗീകരിക്കാം ശരി സ്വർണക്കടത്ത് ഹവാല തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അത് മലപ്പുറം കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണല്ലോ ഗവർണർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യം ഉണ്ടാവുന്നത് ആ താല്പര്യത്തെയും ഞാൻ ദുഷ്ടലാക്കോടെ കാണുന്നില്ല അതിന് മറുപടി മുഖ്യമന്ത്രി കൊടുത്തു നിയമപരമായി ചട്ടപ്രകാരം ഭരണഘടനാപരമായി കൊടുത്തു ഇനി എന്താ പ്രശ്നം പിന്നീട് അതുമായിട്ട് മാധ്യമങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് ഈ വെളിച്ചപ്പാട് കളിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അല്ല അതിനെവിടെയാ വകുപ്പുള്ളത് ഒരു കാര്യം കൂടി എന്നിട്ട് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും ഡി ജി പി വിളിച്ചു വരുത്തുക എന്താ ആവശ്യത്തിന് ഏത് വകുപ്പിന്റെ പുറത്ത് ഡോക്ടർ അരുൺ നമ്മുടെ തർക്കം എന്താ മുഖ്യമന്ത്രി ഗവർണർക്ക് വിവരങ്ങൾ കൈമാറേണ്ടതുണ്ടോ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ അരുൺ അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ വേണ്ടത് ഉണ്ട് അത് നൽകാതിരിക്കുകയും അഥവാ കേരളത്തിലെ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി അങ്ങനെ നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ സദാശിവം ചെയ്തത് മാതിരിയില് അദ്ദേഹത്തിന് ബന്ധപ്പെട്ടവരെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നതിൽ പാടില്ല എന്ന് എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഡോക്ടർ അരുൺ ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ല വിളിച്ചു വരാതിരുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് കുറച്ചൊന്നും കഴിഞ്ഞ് കാണാം അന്ന് അന്ന് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്തു രാജ്യഭവനിലെ നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് അവരെ വിളിച്ചാൽ കേട്ടില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി പോകേണ്ടടത്ത് പോകും ചാനലില് വന്ന് പറയാം നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളൊന്നും അല്ല മുഖ്യമന്ത്രി പലപ്പോഴും പറയാറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ സദാശിവം വിളിച്ചപ്പോ പോയത് എന്തിനാ ചോദിച്ചപ്പോ ഉത്തരമുണ്ടോ ഗവർണർ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നത് ഏത് ചട്ടപ്രകാരം അങ്ങ് ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചാ മതി പ്രശ്നം തീർന്നു ലളിതമാണ് അല്ല എനിക്കൊരു ഉത്തരം കിട്ടിയാൽ മതി ഡോക്ടർ അരുൺ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും പഞ്ചം ഉച്ചമടക്കിയത് പോയത് ഏത് ചട്
നിങ്ങൾ എങ്കർ ആവണം എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ പറയണം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അഡ്വക്കേറ്റ് അരുൺ കുമാറിനെ വിളിക്കരുത് രണ്ടായിരത്തി ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഉത്തരം പറയും കേരള മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ചോദ്യമുണ്ടോ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമുണ്ടോ പി ആർ ഏജൻസിക്കെതിരെ നിങ്ങൾ ചീഫ് സെക്രട്ടറി അറിയാതെ മന്ത്രിസഭ അറിയാതെ എങ്ങനെയാണ് ഗവർണർ വിളിച്ചു വരുത്തുക ഏത് ചട്ടത്തിന്റെ പുറത്ത് ഏത് അനുച്ഛേദത്തിന്റെ പുറത്ത് ആർട്ടിക്കിൾ വൺ സെവന്റി സിക്സിലെ ക്ലോസ് സി പ്രകാരം ആ പ്രകാരമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ വെൻ ദ രാജ്ഭവൻ സമ്മെന്റ് ഒന്ന് അരുൺ ടേബ് ഒന്ന് ഞെക്കി നോക്ക് നിങ്ങളും ഞാനും തർക്കിക്കുമ്പോൾ ഏത് പക്ഷത്താണ് ശരി എന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് പുറകോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ തർക്കിക്കണോ അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വാദഗതി ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയും പോകാം ഇത് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ നമുക്ക് ധൃതിയൊന്നുമില്ല വൺ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എന്താണ് അങ്ങ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ നേരത്തെ ടി പി ഒരു നിമിഷം ഒരു നിമിഷം ടി പി അങ്ങ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് വൺ സിക്സ്റ്റി ഒരു നിമിഷം സാർ അങ്ങ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് വൺ സിക്സ്റ്റി സെവൻ സി ആണ് അതല്ല വൺ സിക്സ്റ്റി സെവനും ഇതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല ഇനി വൺ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ടു ആയിട്ടും ബന്ധവുമില്ല വൺ സിക്സ്റ്റി സെവൻ വണ്ണും ആയിട്ടും ബന്ധമില്ല അങ്ങനെ പറയുന്നു വൺ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആണോ അങ്ങ് പറയുന്നത് അല്ല ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തോട് ആങ്കർ ആവണ്ട എന്ന് പറ ഡോക്ടർ അരുൺ ആങ്കർ ആവ് അദ്ദേഹം കൈരളി പോയിട്ട് ആയിക്കോട്ടെ പറഞ്ഞോളൂ അങ്ങനെയല്ലോ അരുൺ ഞാൻ ഇതേ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ ാണെങ്കിൽ വൺ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പ്രകാരം കണ്ടക്ട് ഓഫ് ദി ബിസിനസ് ഓഫ് ദി ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റിൽ ദ ഗവർണർ ഷാൾ മേക്ക് റൂൾസ് ഫോർ ദി മോർ കൺവീനിയൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സർക്കാരും ഗവർണറുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സർക്കാർ എങ്ങനെ ഭരിക്കണം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചട്ടമുണ്ടാക്കുന്നതാണ് വൺ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ത്രീ പറയുന്നത് ഇതും ഈ ഡി ജി പി വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ല വൺ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ത്രീയും ഡി ജി പി വിളിച്ചു വരുത്തുന്നതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ ഗവർണർക്ക് നേരിട്ട് ഡി ജി പിയെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതോ പറയാത്തതോ ഒരു കാര്യത്തിന് വിശദീകരണം നൽകാനായി വിളിച്ചു വരുത്താൻ കഴിയില്ല ദാറ്റ്സ് എ ഫാക്ട് ടി പി എതിർക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് എതിർത്തോളൂ ഒരു വാദത്തിന് വേണ്ടി താങ്കൾ പറയൂ ഞാൻ അംഗീകരിക്കാം അത് ഡോക്ടർ അരുൺ അത് ഈ ഫാക്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഒത്തിരി കാത്തിരുന്നാ പോരെ എനിക്ക് താങ്കൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം റിജിലും ചോദിച്ച ചോദ്യം അതാണ് പി ആർ ഏജൻസിക്കെതിരെ എന്തുകൊണ്ട് അന്വേഷണമില്ല ഇതുമായി ചോദിക്കുമ്പോൾ ഗവർണറെ എന്തിനു ഇരുട്ട് തിരുത്തുന്നു ഇതാണ് ചോദ്യം ഒരിക്കൽ കൂടി വ്യക്തമായ കൺവിൻസിംഗ് ആയി ഉത്തരം അനുകുമാറിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അല്ല ഞാൻ അതിലേക്ക് വന്നല്ലോ 
ഇവിടെ കൃത്യമായി ഒരു ചട്ടമോ ഒരു കീഴ്വഴക്കമോ ഒരു മുൻ സാഹചര്യമോ ചരിത്രമോ ഇല്ല ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ വിളിച്ചു വരുത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധി ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വായിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് അങ്ങ് ജനങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കും കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു പോകുമല്ലോ ഇല്ല അതവിടെ പിന്നെ പി ആർ ഏജൻസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കൃത്യമായി മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ആധികാരികമായി തീർന്നു ഈ ഗവർണർക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് കമ്പിൻ പറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നും പ്രധാനമന്ത്രി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുക്കൂ ഈ കേരളത്തിന് എന്ന ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഗവർണർക്കാവശ്യപ്പെടാം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആശങ്കയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കസ്റ്റംസിനോടാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് ഗവർണർക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആശങ്കയുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് എയർപോർട്ടിൽ വരുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞൊരു വാചകത്തിനെതിരെ ഒരു വിമർശനമായിട്ട് ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടാൽ പോലും ക്രിമിനൽ കേസ് എടുക്കുന്ന ഒരു നാട്ടിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പറയാത്ത കാര്യം ഒരു പത്രത്തിന് എഴുതി കൊടുത്ത് നാട്ടിൽ വർഗീയ കലാപം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി എന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തു എന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഒരു പി ആർ ഏജൻസിക്കെതിരെ ചെറുവിരൽ അനക്കാത്തത് എന്ത് മൂന്ന് പേരാണ് ആ ചിത്രത്തിലുള്ളത് ഒന്ന് ഹിന്ദു രണ്ട് കൈസൻ എന്ന ഏജൻസി മൂന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഒരു പി ആർ ഏജൻസി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല കൈസൻ എന്ന് പറയുന്ന പി ആർ ഏജൻസി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല എല്ലാം പിൻവലിക്കുമ്പോ ഒരു ഏജൻസി എന്ന് പറയുന്നു ഒക്ടോബർ മൂന്നിന് തന്നെ ഒക്ടോബർ മൂന്നിന് തന്നെ ഒക്ടോബർ മൂന്നിന് തന്നെ കൈസന്റെ പ്രസ്താവന കൃത്യമായി ഞങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏജൻസി പറയുന്നു കൃത്യമായി ഞങ്ങൾക്ക് ബന്ധമില്ല പിന്നെ കൈസന്റെ ഒരു ഏജൻസിയും ഒരു വക്താവും ഈ അഭിമുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹിന്ദു പറഞ്ഞത് ഡിസോൺ ചെയ്തിട്ടില്ല ഹിന്ദു കൃത്യമായി കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായോ കേരള ഗവൺമെന്റുമായോ കൈസിന് ബന്ധമില്ല എന്ന് ഒക്ടോബർ മൂന്നിന് തന്നെ ഒക്ടോബർ മൂന്നിന് തന്നെ കൈസന്റെ പ്രസ്താവന വന്നിട്ടുണ്ട് ഒക്ടോബർ മൂന്നിന് തന്നെ ഞാൻ താങ്കൾക്ക് അയച്ചു തരാം ഈ അഭിമുഖത്തിന് ബന്ധമുണ്ടോ ഇല്ല ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ടി ഡി സുബ്രഹ്മണ്യൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വിനീത് ഹണ്ടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരുവരും കൈസനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ഈ സാഹചര്യം വന്നപ്പോ ഈ ഇന്റർവ്യൂമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും കാര്യത്തിലാണോ കൈസന് ഗവൺമെന്റുമായി ബന്ധമില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ കൈസൻ രംഗത്ത് വരട്ടെ ഇവിടെ വിവാദങ്ങളുടെ പുറകിൽ നിങ്ങൾ എത്ര പോയാലും കേരള ഹൈക്കോടതി എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത്തരത്തിൽ വിവാദങ്ങളുടെ പുറകിൽ പൊക്കണവർ പോയിക്കോട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ കേരള സർക്കാരാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് എന്റെ നിങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി പറയാത്തൊരു കാര്യം കേരളത്തിന്റെ ദേശീയ പത്രത്തിന് നിങ്ങൾ ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോയിക്കോളൂ നിങ്ങൾ എത്ര ദിവസം ചർച്ച നടത്തിക്കോ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് എല്ലാ വാർത്തകളും
ജനങ്ങൾ <laughs> ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടില്ല രണ്ട് പി ആർ ഏജൻസിക്കെതിരെ ഇനിയും എന്തുകൊണ്ട് സർക്കാർ നടപടി എടുത്തില്ല എന്ന ഗവർണറുടെ ചോദ്യം അതിനും ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും അനാഥമായി തന്നെ ചർച്ച അവസാനിക്കുന്നു നന്ദി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ടി പി ജയചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ എസ് അരുൺകുമാർ റിജിൽ മാക്കുറ്റി ഡോക്ടർ അരുൺകുമാർ